والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شمالي دفعي أبرا موبايل نمبر هولو 6456 অনেক সময় শুধু এই অন্যের হক মেরে খাওয়াই না শুধু আর এই হক দুই প্রকার একটা হলো আল্লাহর হক আল্লাহর হক সবচেয়ে বড় সেই বিষয় আল্লাহর সাথে শিরক করা আল্লাহর অধিকার যেটা আছে আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে হক এবং অন্যান্য সকল সাইডে আল্লাহর হক যেটা আছে সেটাই হলো না দিয়ে অন্যের কাছে দেওয়া সেটা হলো হক মারা আল্লাহর হকের যখন মেরে যাবে তখন সেটা জুলুমের শিকার হবে আর এই জুলুম হলো সবচেয়ে বড় শিরক আর শিরক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম সুতরাং এই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে যে শিরক করা হয় জুলুম করা হয় এটা যদি আল্লাহর কাছে মাফসা হয় তারপর আল্লাহ maaf করে দিবেন আল্লাহ তাআলা maaf করবেন কিন্তু যেটা অন্যের হক বান্দার হক এই বান্দার হক maaf হবে না যে পর্যন্ত ওই বান্দার কাছ থেকে maaf না নাও হবে যার প্রতি জুলুম করছে অন্যায় করছে তার সম্মানের হানি করছে তাকে বকাবাজি করেছে তাকে গালি দিয়েছে তার মান হানি করছে অথবা তার প্রতি কোনো রকম বিভিন্ন ভাবে কথার মাধ্যমে ব্যবহারের মাধ্যমে চলাফেরার মাধ্যমে তার সাথে লেনদেনের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে তার টাকা পয়সা নিয়ে আসার কারণ মাধ্যমে তার পারিবারিক ভাবে অর্থনৈতিক সামাজিক অথবা রাজনৈতিক অথবা ব্যক্তিগত বিভিন্ন ভাবে তার প্রতি জুলুম নিজাতন চালিয়ে আছে এটা কোনো ভাবেই maaf হবে না যেই পর্যন্ত ওই ব্যক্তির কাছ থেকে maaf না নিয়ে আসবে এজন্য এটা অনেক বড় কঠিন অপরাধ সেই সম্পর্কে বুখারী হাদিসে একটি হাদিস পেয়ে যাবেন হাদিসটি সংক্ষিপ্তভাবে বললে যথেষ্ট হবে 2449 এর হাদিসটি আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান কানাত লাহু মাজলামাতুন মান কানাত লাহু মাজলামাতুন লিয়াকিহি মিন ইরজিহি আও শাইউন ফালিয়াতাহাল্লাল মিনহু ফালিয়াতাহাল্লালহু মিনহু লিয়াউম কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ভাইয়ের প্রতি জুলুম করে থাকে অথবা অন্য কোন ভাইয়ের জুলুম যদি তার কাছে থেকে থাকে সেটা মেনে এজিহি তার সম্মান মর্যাদা আত্মসম্মানে হোক অথবা কোন অন্য আউশাইউম আউশাইউন কোন জিনিসে হোক না কেন যেগুলি লেনদেনের ক্ষেত্রে হোক টাকা পয়সা হোক ব্যবসা বাণিজ্য হোক অথবা সম্মান মর্যাদা কথা দেয়া চাল চাল চরণ আচার ব্যবহার যে কোনো জুলুম হোক না কেন সেজন্য আজকে তার কাছ থেকে সমাধান করে নেয় তার কাছ থেকে maaf নিয়ে নেয় তার কাছ থেকে সেটা যেন তার কাছ থেকে কি ক্ষমা নিয়ে নেয় কবলা আল্লাহ ইয়াকুনা দিনারুন ওয়ালা দিরহামুন ওই দিন আসার পূর্বে যেদিন কো কোন দিনার দিরহাম টাকা পয়সা অথবা সম্পদ কিছুই থাকবে না ইনকানা লাহু আমালুন সলিহুন উখদা মিনহু বিকদ্র মাজলামাতিহি যদি maaf না নাও হয় আজকে তাহলে কাল কিয়ামতের মাঠে তার যদি কোনো ভালো আমল থাকে তাহলে ভালো আমল যেই পরিমাণ জুলুম করছে সেই পরিমাণ অনুযায়ী ভালো আমল তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নাও হবে ওয়াইল্লাম তাকুল ওয়াইল লাম তাকুল লাহু হাসানাত উখদা মিনহু উখদা মিন সাইয়াতি সাহিবিহি ফাহমিল আলাইহি আর যদি তার কোনো ভালো কাজ না থাকে তাহলে যার প্রতি জুলুম করা হয়েছে তাহলে ওই ব্যক্তি থেকে গুনাহ নিয়ে এসে তার উপর ঢেলে দেওয়া হবে সুতরাং খুব সাবধান এটা কঠিন একটা কথা আর এই সম্পর্কে অনেকগুলো হাদিস আছে সংক্ষিপ্ত পরিসরে এটুকুই বলা যথেষ্ট আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে আর একটা ইশারা দিলে যথেষ্ট হবে যে কোন ব্যক্তি গরীব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বললেন সাহাবীগণ বললেন যার টাকা নেই অর্থ নেই পয়সা নেই সম্পদ নেই সে গরীব আল্লাহ সুবহান না করে দিলেন যে উম্মতের মধ্যে ওই ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে ওই ব্যক্তি করুক যে কিয়ামতের মাঠে আসবে ওই ব্যক্তির বকা দিছে ব্যক্তির মারে কাছে ওই ব্যক্তির জুলুম করছে এরকম করে সবার করতে করতে তার সব তারা সবাই সবাই তাকে সওয়াব দিবে আর সবাই তাকে সওয়াব নিয়ে নেবে কারণ জুলুম করছে ওই ব্যক্তিকে সওয়াব নিতে নিতে যখন কোনো সওয়াবই থাকবে না তখন আর না পারলে কি করবে সওয়াব না থাকে কি করবে তখন গুনাহ তার পেটালে দেওয়া হবে সে জাহান্নামে চলে যাবে তাকে জাহান্নামে নিয়ে কে করা ওই ব্যক্তি সবচেয়ে উম্মতের মধ্যে গরীব সুতরাং জুলুম নির্যাতন অন্যায় অপরাধ 
এইগুলি কোনো অংশে কোনো মানুষকে ওর প্রতি করতে পারবে না যদি কোনোভাবে হয়ে থাকে বকাবাজি আজকে কীভাবে বকাবাজি দিয়েছে দেখেন কোনো অবস্থা যদি এই ধরনের আচার আচরণ করে থাকে তাহলে ওই ব্যক্তির কাছ থেকে মাপ নিতে হবে না হলে মাফ হবে না আল্লাহ মাফ করবে না কারণ আল্লাহ টাল্লা মাফ করবে কিন্তু বান্দা টাল্লা মাফ করবে কিন্তু বান্দা যখন মাফ করে তখনই মাফ হবে আর অন্যের হক মেরে খাওয়া এটা তো এই জুলুমের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম একটা হাদিস নবী সাল্লাহ আল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে লাইয়া হেলু মালি মিনি মুসলিম ইলাম তি বিনাস কোনো মুসলমান আর এক মুসলমানের মাল সম্পদ অর্থ সম্পদ কোনো জিনিস খেতে পারবে না যে পর্যন্ত সে রাজি না থাকে খুশি না থাকে মনের কাছ থেকে সন্তুষ্টি না থাকে এ পর্যন্ত খাওয়ার অধিকার নাই আর হারাম উপায় কী কীভাবে খাইবে সে হারাম কি কোনো ব্যক্তির মুসলিমের জন্য জায়জ করছে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ কাল্লা বলে হালাল খাইতে বলছেন মোমিনদেরকে খাসভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে বিষয় সুতরাং তবা করা যে সমস্ত শর্ত সেই তবার শর্তের মধ্যে এই একটা শর্ত যে আল্লাহ সুবাহ তালার সাথে যে তিনটা শর্ত সাপেক্ষে করা হয়েছে এটার মধ্যে এটা চতুর্থ শর্ত হইল কি যে কোনো ব্যক্তির প্রতি কোনো জুলুম অন্যায় অত্যাচার অবিচার কথার মাধ্যমে কাজের মাধ্যমে যে কিছু হোক না কেন ওই ব্যক্তির কাছে ক্ষমা নিতে হবে চতুর্থ শর্ত এটা আরোপ করা হয়েছে প্রথম শর্ত হইল কি গুণা থেকে ও অন্যায় থেকে দূরে থাকবে দ্বিতীয় শর্ত হইল অনুশোচনা অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে তৃতীয় শর্ত হইল ওয়াদাবদ্ধ হতে হবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে ভবিষ্যতে এই কাজ আর করবে না চতুর্থ শর্ত হইল এরা ওই ব্যক্তির কাছে মাপ নিতে হবে এই জন্য ইমাম কুরতুবি রহিম আল্লাহ তার তাফসির গ্রন্থ আঠারো নম্বর খন্ড একশো নিরানব্বই পৃষ্ঠা উল্লেখ করছেন ফাইন কানাদ দাম বমিন মাজলামাতিল এবার যদি কোনো বান্দার হক মেরে থাকে বান্দার প্রতি জুলুম করে থাকে ফলা তা সিহ তবা তো ইল্লা বিরদ্দিহি ইলা সাহিবিহি অল খরুজ আনহু তাহলে তবা ওই পর্যন্ত কবুল হবে না যে পর্যন্ত তার কাছ থেকে মাপটা না না হবে এবং তার কাছ থেকে বিদায় না নেওয়া হবে তার কাছ থেকে মাফ নেওয়ার পরে বিদায় নেওয়ার পরে তবা কবুল হয়ে যাবে সুতরাং আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের আমাদের প্রতি রহম করুক দয়া করুক এবং সকল প্রকার অন্য অপরাধ থেকে দূরে থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সন্তুষ্ট মোতাবেক এবাদত আমল করার তাওফিক আল্লাহ আমাদের সবাইকে দান করুন হাজ সাল্লাহ নবীন মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাত